বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা জিওগ্রাফি পরীক্ষা দিয়ে এলে বা ভূগোল পরীক্ষা দিয়ে এলে তোমাদের জন্য আমি সাজেশনও তৈরি করে দিয়েছিলাম তা তোমরা দেখতে পেয়েছো কীভাবে সমস্ত সাজেশনের হানড্রেড পার্সেন্ট সাজেশনই তোমরা একদম কমন পেয়েছে তো আশা করি যে তোমাদের প্রত্যেকেরই পরীক্ষা ভালো হয়েছে তো আজ আমি এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে তোমরা যে পরীক্ষা দিয়ে এসছো তার সম্পূর্ণ এম সিকিউ এবং এস সিকিউ বা শর্ট টাইপের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো দু হাজার কুড়ি জিওগ্রাফির সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর তো সরাসরি তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রশ্ন আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল উত্তরে যে প্রক্রিয়া অভিকর্ষের অভিকর্ষের টানে উচ্চভূমির ঢাল বরাবর মাটি ও শিলাস্থান নেমে আসে তাকে কি বলে পুঞ্জক্ষয় প্রক্রিয়া উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসাকে মরু সমপ্রায় ভূমিতে কঠিন শিলা গঠিত কিছু অনিচ্ছ পাহাড় অবশিষ্টাংশ ভূমিরূপ হিসেবে থেকে যায় যাকে ইনসেলভার্স বলা হয় অশ্বক্ষাংশ অবস্থিত কোথায় উত্তর হবে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলা হয় অশ্বক্ষাংশ অবস্থিত দিনে দিন রাতে তাপমাত্রার পার্থক্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কোথায় উষ্ণ মরু জলবায়ু অঞ্চলে দিন ও রাত্রের তাপমাত্রার পার্থক্য সবচেয়ে বেশি সমুদ্র স্রোত নির্ভর করে দেখো বায়ুপ্রব এখানে বুঝতে হবে কিন্তু সৃষ্টি সমুদ্র স্রোত নির্ভর করে কার কার উপর নির্ভর করে এখানে যে তিনটে অপশান রয়েছে বায়ুপ্রবাহ পৃথিবীর পরিক্রমণ এবং মগ্নচড়া তিনটের ওপরেই নির্ভর করে যার জন্য উত্তর হবে সব প্রযোজ্য কোনো স্থানে জোয়ার ও ভাটার প্রকৃত ব্যবধান কত অপশানে যে কাটা রয়েছে তার মধ্যে উত্তর হচ্ছে ছয় ঘন্টার বেশি তোমরা জানো ছয় ঘন্টা সামথিং সময় লাগে জোয়ার এবং ভাটার মধ্যে পরের প্রশ্ন যানবাহনের কার্বন করা নির্গমন রোধের জন্য ব্যবহার করা হয় স্ক্রাবার যেটা গ্যাসীয় বজ্র নির্গমনের একটা প্রসেস তারপর হচ্ছে ভারতের প্রায় মাঝখান দিয়ে যে অক্ষরেখা বিস্তৃত হয়েছে সেটা কি সেটা হলো কর্কট ক্রান্তি রেখা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপের মাঝে অবস্থিত হ্রদের নাম কি উত্তর হচ্ছে কোলের হ্রদ যা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপের মাঝে অবস্থিত পরে একটা ভারতের সর্বাধিক জলসেচ করা হয় যে পদ্ধতিতে সেটি কি সেটি হলো কূপ ও নলকূপ পদ্ধতিতে ভারতের সর্বাধিক জলসেচ করা হয় ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখা যায় কখন শীতকালে ভারতের পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখা যায় সামুদ্রিক লবণাক্ত বাতাস প্রয়োজন হয় কোন চাষে এর মধ্যে রয়েছে ইক্ষু চাষে তারপরে দেখো পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পকেন্দ্র অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের হোল দিয়ে তোমাদের যে সাজেশন আমি দিয়েছিলাম তোমরা দেখেছো যে দুই মার্ক পাঁচ মার্কের যে প্রশ্নগুলো হুবহু সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে এমনকি ম্যাপ পয়েন্টিংও পুরোপুরি মিলে গেছে লাস্ট যে ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো দিয়েছিলাম তার থেকে মানে এরকম সাজেশন আমার মনে হয় না যে সম্ভব অন্য কোথাও তো যাই হোক তোমরা প্রয়োজনে মিলিয়ে নিও যেখানে সাজেশন রয়েছে এর আগে তারপরে দেখো শুদ্ধ শুদ্ধগুলো একটু দেখে দেখে নাও ভাগীরথী এবং অলকানন্দার নদীর মিলিত স্থল হলো দেবপ্রয়াগ অবশ্যই শুদ্ধ বা সঠিক তারপরে দেখো মিস্টাল হলো একটি উষ্ণ স্থানীয় বায়ু যা ফ্রান্সের রৌণ উপত্যকায় প্রবাহিত হয় এটা মিথ্যা কারণ মিস্টাল হচ্ছে একটা শীতল বায়ু এলনিনোর বছরগুলিতে ভারতে বন্যার সৃষ্টি হয় এটা সত্য ভারতে বন্যার সৃষ্টি হয় সূর্য চাঁদ এবং পৃথিবীর সরলরৈখিক অবস্থানকে সি জি গি বলে এটাও শুদ্ধ তারপর দেখো পুনর পুনর্নবীকরণের ফলে পুরনো খবরের কাগজকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কাগজ উৎপন্ন উৎপাদন করা হয় একদম ঠিক কারণ পুরনো খবরের কাগজকে আবার রিসাইকেলিং করার মাধ্যমে আমরা আবার কাগজ উৎপাদন করতে পারি অতএব এটা শুদ্ধ শিবালিক পর্বতের পাদদেশে নুড়ি পলি ও বালি গঠিত মৃত্তিকাকে বেড বলে না এটা মিথ্যা কারণ শিবালিক পর্বতের পাদদেশে নুড়ি বালি ও পলি গঠিত মৃত্তিকাকে ভাবর বলা হয় তারপরে দেখো উপগ্রহ চিত্র ব্যাখ্যার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার আবশ্যিক অবশ্যই ঠিক কারণ কম্পিউটার ছাড়া কিন্তু উপগ্রহ চিত্রের ব্যবহার সম্ভব নয় বা উপগ্রহ চিত্র থেকে কিছু বোঝা কিন্তু সম্ভব নয় শূন্যস্থান পূরণ আবহবিকার ও ক্ষয়কার্যের যৌথ কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিভাগের পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় নগ্নিভবন বলা হয় বা ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া বলেও কিন্তু তোমরা লিখতে পারো কারণ ভূমিভাগের পরিবর্তন করার যে প্রক্রিয়া সেটা নগ্নিভবন বা ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া তারপরে দেখো মরু অঞ্চলে বায়ুর ড্যাশ কার্যের ফলে মরুদ্যান সৃষ্টি হয় বায়ুর অপসারণ কার্যের ফলে মরুদ্যান সৃষ্টি হয় তবে কেউ যদি বায়ুর ক্ষয় কার্যের ফলে লেখো সেটাও কিন্তু উত্তর হবে কিন্তু মূল উত্তর হচ্ছে বায়ুর অপসারণ কার্যের ফলে মরুদ্যান সৃষ্টি হয় চলে যাব তারপরের টাই বায়ুচাপের ঢাল বৃদ্ধি পেলে বায়ুর গতিবেগ কি অবশ্যই বাড়ে বা বৃদ্ধি যে কোনো একটা লিখলেই হবে সমুদ্রের শীতল জল মেরু অঞ্চল থেকে ড্যাশ স্রোত রূপে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় আন্তঃস্রোত রূপে নিরক্ষী অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় ভারতের দীর্ঘতম
তারপরে দেখো ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাতটির নাম লেখো উত্তর হচ্ছে যোগ বা কেউ কুঞ্চিকলও লিখতে পারো যোগ বা কুঞ্চিকল ভারতের কোন শহরে প্রথম পাতাল রেলের যাত্রা শুরু হয় কলকাতায় প্রথম পাতাল রেল শুরু হয়েছিল ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য কোনটি উত্তর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ উপগ্রহ চিত্র কোন রূপে প্রকাশ করা হয় দেখো উপগ্রহ চিত্র বিভিন্ন ব্যান্ড রূপে প্রকাশ করা হয় বা এফসিসি রূপে প্রকাশ করা হয় এটা একটুখানি লিখিত প্রশ্ন এক কথায় উত্তরটা দেওয়া সম্ভব নয় তোমাদের এখানে বলা উচিত যে এফসিসি রূপে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এবং বিভিন্ন খনিজ সম্পদ আহরণের যে ব্যবহার সেই ব্যবহারে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা হয় এইভাবে লিখলে একটু ব্যাখ্যামূলক উত্তরটা তোমাকে লিখতে হবে কারণ প্রশ্নটা এরকম দিয়েছে তারপরে দেখো রথ নাকি উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ সরলবর্গীয় অরণ্য কি পাইন রেলের বগি নির্মাণ কেন্দ্র রয়েছে পেরাম্বুর আর লোহ আকরিক রপ্তানিকারক বন্দর হলো মর্মা মর্মাগাঁও এবার চলে আসবো আমি তারপরে যে কোশ্চেনের মধ্যে তোমাদের আমি দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে তোমরা দেখেছ অবশ্যই তারপরে দেখো যেগুলো আমি সাজেশনে দিয়েছিলাম আপেক্ষিক আদ্রতা পেরিজি জোয়ার ভারতের মরু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য দুন অনুসারী কোনোটা বাদ নেই একদম তোমরা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ সেন্সর ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য তারপরে দেখো এদিকে নদীর বহন কার্যের প্রক্রিয়া জেট বায়ুর সঙ্গে ভারতীয় মৌসুমি বায়ুর সম্পর্ক বজ্রের শ্রেণী বিভাগ বজ্রের প্রয়োজনীয়তা পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষি বিপ্লব মানে আমি এখানে সৌজ বিপ্লবটা দিয়েছিলাম একই কথা মানে সৌজ বিপ্লবের সুফল বা কৃষি বিপ্লবের সুফল একই কথা ভূবৈচিত্রক মানচিত্রের বিভিন্ন স্কেলের উল্লেখ এবং জি স্টেশনারি ও সান সান ফ্রান্স উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য এবং তারপরে বড় কোশ্চেন আমি বলেছিলাম বায়ু বা হিমবাহের মধ্যে একটা আসবে ঠিক হিমবাহ এসছে ট্রোপোস্ফিয়ার স্ট্রাটোস্ফিয়ার বলেছিলাম এসছে ভূমধ্যসাগরে জলবে বলেছিলাম সেটাও এসছে এবং পৃথিবীর জলবের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব সম্পূর্ণ প্রশ্নগুলো তোমাদের নোট সাকারেও কিন্তু আমি তুলে দিয়েছিলাম তারপরে দেখো জলবে নিয়ন্ত্রণের কারণ চা চাষের বলেছিলাম চা পড়লে চাই আসবে ঠিক চাই এসছে কার্পাস বয়ন শিল্প বলেছিলাম এটা এসছে নগরায়নের সমস্যা এটাও বলেছিলাম এটা এসছে এবং ম্যাপ পয়েন্টিং আমি এই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো তোমাদের পরবর্তীতে আরও একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো তোমরা প্রশ্নগুলো দেখে নিলে এবং আশা করছি তোমাদের পরীক্ষা প্রত্যেকেরই ভালো হয়েছে তো থ্যাংক ইউ